करेक्ट सो नेक्स्ट अट वाट प्राइज शुड शापीपर मार्के रेडियो दट कास्ट हिम ट्वेलव हंड्रेड रुपी इन आर्डर दट हि मे आफर ए डिस्कउंट आफ ट्वेंटी पर्सेज आ मार्केट प्रईज अंड स्टील मेक ए प्राफिट आफ ट्वेंटी फाइव पर्सेज पन्े वूपायल खरीदे रेडियो दुका दुकादार एंत प्रकटन वेगा निर्णय अतु इरव शात डिस्कउंट इच्छी नपटी इरव शात लाभ रावाले अट्ना रईट सो दिन रेट ट्व हड्रेड रूपी ऐक्चुअल दाँ एंत निर्णय वाणी के रईट ट्वी पर्सेज डिस्कउंट इच्छी नपटी वाणी की ट्वेंटी फाइव पर्सेज लाभ रावाली अभी वाड़ी चेस मन कोई ईजी चाहे मन की ट्वेलव हंड्रेड कवल हंड्रेड ट्वेंटी फाइव पर्सेंट अंत वन बै फोर अंत थ्री हड्रेड अंत मूड लाभ रावाली अम्मा को पद वाल कमी ट्वेंटी फाइव पर्सेंट प्राफिट वस्तु अर्थम अट ओवर का फस्ट सो पद ट्वेंटी फाइव पर्सेंट लाभ रे पद कमी पद रही वाणी आफ्टर गिविंग ट्वेंटी पर्सेज अंत ट्वेंटी पर्सेंट डिस्कउंट इच्छा एटी की पदते एमआरपी एंत हड्रेड के एंत रईट आसर मैं ऐडिया वन सो ट्वी फोर्स ट्वेंटी फाइवस फोर थ्रीस सैवनस फैस थ्री सी फाइव थर्टी सैवन फाइव फैस ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव थर्टी सैवन एन सो एंत मार्क प्राइस एवं सी फाइव एन सी फाइव अर्थम रईट सो ले नैन जनरल ये ट्वेलव हड्रेड लाभ रे एक्सट्रा रावाल ट्वेलव हंड्रेड वन ट्वी फाइव बै अंतना लाभ रावाली एपड़ रावाली मार्क प्रेज मार्क प्रेज नीं से प्रेज अंत रिवर्स के अंत इन टू हड्रेड बै ए एग्जाक्टली हड्रेड बै ए स्टेप राय अंत ईजी का बट प्राक्टिस प्राफिट अने रईट कास्ट प्रेज ना से प्रेज अने फारवर्ड से प्रेज ना मार्क प्रेज अने बैकवर्ड स्टेपे टू जीरो टू जीरो कैंसल जीरो जीरो कैंसल टू फाइव टू फोर्स फोर वन फोर थ्री फाइव थ्री फिफ्टीन इंटू वन ट्वेंटी फाइव से सेम ऐज इट ईज एन सी फाइव डाउट रेट क्लियर सो इत सिंगि स्टेप इधी जनरल अनाज ओवर पन्े वरवे शात लाभ रे मूड मूड पन्े पद पद अम्माले अंत एंत डिस्कउंट ट्वेंटी पर्सेंट डिस्कउंट को हंड्रेड के एना ओके रईट का ना बेस्ट सजेशन स्टेप रास विधा रास्क इंका बेटर ले षापीपर एनसीए प्राफिट आफ ट्व पर्सेज आंग बुक् अट टेन पर्सेज डिस्कउंट आ प्रिंटेड प्रेज दि रेसो आफ दि कास्ट प्रेज टू द प्रिंटेड प्रेज आफ दि बुक् रईट सो कास्ट प्रेज एंत बट रेसो अड़ता सो मार्क प्रईज पैन ट्व पर्सेज सारी टेन पर्सेज डिस्कउंट इच्छा रईट सो मार्क प्रेज सपोज हड्रेड अंटे से प्रेज एंत टेन पर्सेज डिस्कउंट पोंग एंत नयी अट सो से प्रेज नयी की अमीते वाणी एंत प्राफिट ट्व पर्सेज प्राफिट ट्व पर्सेज अंत कास्ट प्रेज एंत नयी इंटू हड्रेड सारी बै ट्व पर्सेज का वन टूव रईट एंड सिंपल वाड़ी की रेटी की रेसियो क्या एम एम डैरक्ट हंड्रेड ईस्ट रईट अड़े रेस आफ का प्रईज टू प्रिंटेड प्रेज फस्ट कास्ट प्रईज तरवा प्रिंटेड प्रेज मीन मार्क प्रेज को रईट नयी इंटू हड्रेड बै वन टूव ईस्ट हड्रेड 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 कैंसल रईट टू फारटी फैस टू फिफ्टी सिक्स सो जस्ट क्रास् मल्टे फारटी फाइव ईस्ट रेटना ओके ना सो दिन मैं रईट कष्ट जस्ट वाल्यू क्या चाहिए अवसर में जस्ट रेसो अड़ना रेसो दूसको ओके रईट क्लियर नैक्स्ट क्वेश्चन रईट बै से एन आर्टिकल अट टू फिफ्त आफ द मार्क प्रईज दर् ईज ए लास् आफ ट्वेंटी फाइव पर्सेज दि रेसो आफ द मार्क प्रईज अंड द कास्ट प्रईज आफ द आर्टिकल सेम इधे टाइप बै से एन आर्टिकल टू फिफ्त आफ द मार्क प्रईज मार्क प्रेज एंत दिन प्रकार प्रकट धन धर रू बो वंत प्रकट धन ऐदे रू बो वंत को अम्मक अंदर रुंक प्रकट धन धर ऐदे अंदर रुंक अब वाणी के नष्ट वा ट्वी फाइव पर्सेज लास्ते प्रकट धर मरी सीपी निष्पत्ति रईट अस्ट प्रेज को रईट 
దీనికి నిష్పత్తి రైట్ ఓకే అగైన్ అడిగింది సిపి టు ఎంపీ మార్కెట్ ప్రైస్ కు రేషియో సో రైట్ అమ్మిందేమో టూ రూపీస్ కే రైట్ టూ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఈ టూ లో కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అంటే టూ ఇంటూ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమైనా వస్తాం హండ్రెడ్ బై ఎంత లాస్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా రైట్ అంటే టూ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ టు ఎంత రేషియో కనుక్కోవాలి మనం మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఫైవ్ ఇంకా సింపుల్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీస్ ఓకేనా టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ ఈస్ట్ త్రీ ఫైవ్స్ ఫిఫ్టీన్ సింపుల్ రైట్ ఈ స్టెప్స్ రాసుకోవడానికి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా రైట్ మార్కెట్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ డైరెక్ట్ గా ఫ్రాక్షన్ బట్టి రాసినాం సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుండి కాస్ట్ ప్రైజ్ ఒక స్టెప్ బ్యాక్వర్డ్ రైట్ ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత సెల్లింగ్ ప్రైజ్ దెన్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఆ క్వశ్చన్ లో బేటర్ బేస్ చేసుకుని ఒకవేళ మార్కెట్ ప్రైజ్ లోనే డిస్కౌంట్ ఇచ్చి కాస్ట్ ప్రైజ్ అనొచ్చు మార్కెట్ ప్రైజ్ లో డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఎస్పీ అని అనొచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం సాల్వ్ చేస్తాం రైట్ క్లియర్ రైట్ ఎయిట్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఎ ట్రేడ్స్ మెన్ గివ్స్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైజ్ అండ్ గివ్స్ వన్ ఆర్టికల్ ఫ్రీ ఫర్ బయింగ్ ఎవరీ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్స్ అండ్ దస్ గెయిన్స్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ది మార్కెట్ ప్రైజ్ ఈజ్ అబౌ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ బై రైట్ కొంచెం రైట్ క్వశ్చన్ చూడండి ప్రకటన ధరపై నాలుగు శాతం డిస్కౌంట్ కాక కొన్న ప్రతి పదహైదు వస్తువులకు ఒక వస్తువును ఉచితంగా ఇస్తూ దుకాణదారుడు ముప్పై ఐదు శాతం లాభం గడించాడు అయితే కాస్ట్ ప్రైజ్ పై సిపి పై ప్రకటన గల ఆధిక్యత ఎంత రైట్ కొంచెం రేర్ కేసు రైట్ కొంచెం అనలైజ్ చేద్దాం సపోజ్ మార్కెట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చినాడు ఫోర్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటే అమ్మింది ఎంతకు నైంటీ సిక్స్ అమ్మినాడు ఎన్ని వస్తువులు అమ్మిందాడు అండ్ గివ్స్ వన్ ఆర్టికల్ ఫ్రీ ఫర్ బయ్యింగ్ పదహైదు కొంటే ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఇస్తాను అంటే మొత్తం ఎన్ని అమ్మినాడు సిక్స్టీన్ రైట్ మొత్తం ఎన్ని అమ్ముతున్నాడు సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ అమ్మింది రైట్ కానీ తీసుకునింది అంత పదహైదు ఆర్టికల్స్ మాత్రమే అమౌంట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్స్కి ఎంత అవుతుంది నైంటీ రూపీస్ సిక్స్టీన్ సిక్స్ జా నైంటీ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ జా నైంటీ వాడు అమ్మిందేమో తొంభై రూపాయలకు బట్ ఇచ్చిందేమో తొంభై ఆరు రూపాయలకు విలువ చేసే ఆర్టికల్స్ అది అడ పదహైదు వస్తువుల ధర తీసుకుని పదహారు వస్తువులు నేను ఇచ్చా రైట్ సో ఎస్పీ ఎంత నైంటీ రైట్ ఫోర్ పర్సెంటే డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది నైంటీ సిక్సే బట్ నైంటీ సిక్స్కు సిక్స్టీన్ ఆర్టికల్స్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి వాడు యాక్చువల్గా అయితే టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు దాన్ని ఆ విధంగా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసినాడు అయితే ఈ నైంటీ రూపీసే డబ్బులు తీసుకుని నేను హండ్రెడ్లో నైంటీ తీసుకునే ఈ నైంటీ ఏ మీద నాకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో వాడే ఇచ్చినాడు ఎంత థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సిపి ఏమవుతుంది నైంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ థర్టీ ఫైవ్ అయితే ఎస్పి రైట్ సిపి పై ప్రకటన వేళ ఆధిక్యత ఎంత రైట్ ఆ రెండింటి రేషియో తీసుకుందాం ఈజీగా రైట్ ఎంపీ సిపి రేషియో తీసుకుంటున్నా రైట్ సో ఒకటి హండ్రెడ్ ఉంది ఇంకోటి ఏమో నైంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ థర్టీ ఫైవ్ సో క్యాల్కులేట్ చేయకుండా ఈజీగా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సల్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీన్ నైన్స్ త్రీ టూస్ త్రీ త్రీస్ రేషియ ఎంత త్రీ ఈస్ట్ టూ సిపి టూకు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఎంపీ ఎంత ఉంది త్రీ అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది త్రీ మైనస్ టూ ఆధిక్యత మీన్స్ ఎక్కువ అది మార్కెట్ ప్రైజ్ అబౌ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ వన్ కి ఎంత ఎక్కువ టూ ఫిఫ్టీస్ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ రైట్ అర్థమైనా సో వెరీ మీన్ రేర్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ సో కొనిందేమో రైట్ వంద సారీ దానిపైన ప్రైజ్ ఎంత ఉంది వంద ఉంది నాలుగు పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే తొంభై ఆరుకి అమ్మినాడు తొంభై ఆరుకి పదహైదు కాదు అమ్మింది ఎన్ని పదహారు కానీ వాడు తీసుకునే డబ్బులు మాత్రం పదిహైదు ఆర్టికల్స్కి మాత్రమే సో ఒక ఆర్టికల్ ఫ్రీగా ఇచ్చినాడు కాబట్టి అంటే యాక్చువల్గా అమ్మింది తొంభై రూపాయలకు పదహారు ఆర్టికల్స్ తొంభై ఆరుకు పదహారు నైంటీనే ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్స్కి అమ్మినాడు సో ఈ నైంటీలో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ ఉంది అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత పడినట్లు నైంటీ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ థర్టీ ఫైవ్ అయితే దీన్ని క్యాలకులేట్ చేస్తా కూర్చాం మనల్ని అడిగింది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ కాబట్టి దీని వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసి పర్సెంటేజ్ కనుకునే బదులు రేషియోగా మార్చుకుంటే ఈజీ చేయొచ్చు అందుకు రేషియో కనుక్కుంటే ఎంత వచ్చింది త్రీ ఇస్టూ టూలో త్రీ అంటే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువ ఎక్స్ట్రా ఉంది ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా అదే నేను రాసిన వాల్యూ ఓకేనా ఏమైనా డౌట
కాస్ట్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఏం చేస్తుంటాడు వన్ టెన్ వేస్తున్నాడు అయితే యాక్చువల్గా అయితే అమ్మేటప్పుడు కొంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వగా అతనికి ఒక శాతం నష్టం వచ్చింది అయితే అతడు ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ ఎంత రైట్ వన్ టెన్ రూపీస్ పైన సమ్ డిస్కౌంట్ ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు అంటే ఎంత ఏంటది హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎంత అయింది అన్నాడు వన్ పర్సెంటేజ్ లాస్ వచ్చింది అంటే ఎంత అయింది నైంటీ నైన్ అయింది అయితే వాల్యూ ఎంత జీరో జీరో క్యాన్సల్ లెవెన్ వన్స్ లెవెన్ నైన్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ కోల్డ్ ఎంత నైంటీ టెన్ ఇంటూ నైన్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత టెన్ పర్సెంటేజ్ సో ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు లేట్ ఇది ఓవరాల్గా ఏం చేయొచ్చు నూట పదిలో పది పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే లెవెన్ వన్ టెన్లో లెవెన్ పోతే నైంటీ నైన్ సారీ నైన్ మనకి వేస్తుంది మన ఇష్టం అది సో ప్రాక్టీస్ చేయగా ఇవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి సో ఎంత లాస్ ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు కాబట్టి మనకి రైట్ ఫస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ పెంచినాడు మళ్ళీ టెన్ పర్సెంటేజ్ తగ్గిస్తేనే మనకి వన్ పర్సెంటేజ్ లాస్ వస్తుంది ఓకే సక్సెస్ పర్సెంటేజ్ రైట్ ఏ షాప్ కీపర్ ఫిక్సెస్ ది మార్క్ ప్రైజ్ ఆఫ్ యాన్ ఐటమ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అబవ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ కొన్న వేల కంటే ముప్పై ఐదు శాతం ఎక్కువ ధరను వాడు నిర్ణయించాడు ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు గెయిన్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఎనిమిది శాతం లాభం రావాలంటే అయితే అంత కమ్మాలి సేమ్ ఫస్ట్ ఎంత అయింది అది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ అయింది ఎక్స్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అనుకోండి రైట్ అంటే ఏమవుతుంది హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ బై హండ్రెడ్ చేసే ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎంత వన్ జీరో ఎయిట్ రావాలి రైట్ దాని క్యాల్ మీన్ వాల్యూని చేస్తే రైట్ ఫైవ్ టూసు ఫైవ్ సెవెన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీస్ ట్వంటీ సెవెన్ వన్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఫోర్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ సో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇస్తేనే మనకి మంజూరు అయితే రైట్ ఇట్లా ఏం చేయొచ్చు లేదంటే ఇట్లా చేసుకోవచ్చు వన్ థర్టీ ఫైవ్కు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే లాభం ఎంత వచ్చింది మనకి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ లాభం సో వన్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ వన్ జీరో ఎయిట్ డిస్కౌంట్ ఎంత ఇచ్చినట్లు ట్వంటీ సెవెన్కి ఎంత వన్ థర్టీ ఫైవ్ బై ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై ఫైవ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ యూనిటరీ మెథడ్ ఎస్ ఇది కంటే అది ఇంకా ఫాస్ట్ అయిపోతుంది మనకు రైట్ యూనిటరీ మెథడ్ ఇది ఎక్స్ అనుకుంటా అండ్ ఎక్స్ అనుకో అంతే తేడా ఓకేనా వన్ థర్టీ ఫైవ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అయితే ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు వన్ నాట్ ఎయిట్ అయింది అయితే ట్వంటీ సెవెన్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు ట్వంటీ సెవెన్కి ఎంత రైట్ ఎట్లా చేసిన ఆన్సర్ చేంజ్ ఉండదు బట్ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ చేంజ్ ఎ ట్రేడర్ మార్కెట్ హిస్ గుడ్స్ ఆర్ట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అబౌ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ రైట్ ఒక వర్తకుడు కొన్న వేల పైన ఇరవై శాతం ఎక్కువ రైట్ సిపి పైన ఇరవై శాతం ఎక్కువగా ప్రకటన ధర నిర్ణయించాడు అయితే హీ సోల్డ్ హాఫ్ ద స్టాక్ అట్ ద మార్కెట్ ప్రైజ్ సగాన్ని ఏం చేసినాడు మార్కెట్ ప్రైజ్ కమ్మినాడు వన్ క్వార్టర్ అట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ద మార్కెట్ ప్రైజ్ రైట్ వన్ క్వార్టర్ ఒకటి బై నాలుగు వంతుని ఏం చేస్తున్నాడు మార్కెట్ ప్రైజ్ ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాము అండ్ రెస్ట్ ఆర్ట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ రైట్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మార్క్ అయితే హీజ్ టోటల్ గెయిన్ మొత్తం మీద ఎంత రైట్ సో మొత్తం ఎన్ని ఉండేది పక్క పెడతాం వాడు మార్కెట్ ప్రైజ్ ఏం చేస్తున్నాడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ చేసినాడు అంటే ఎంత వన్ ట్వంటీ చేసినాడు రైట్ వాడు ఫస్ట్ కేసులో సగము తర్వాత వన్ ఫోర్త్ తర్వాత వన్ ఫోర్త్ అన్నాడు మొత్తం నాలుగు ఆర్టికల్సే ఉన్నాయి అనుకుందాం మనం ఎందుకంటే టూకు ఫోర్ కేసి ఎంత ఫోర్ సో టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఫోర్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఫోర్ ఆర్టికల్స్లో సగం అంటే ఎన్ని రెండింటిని వన్ ట్వంటీకి అమ్మినాడు వన్ ఫోర్త్ అంటే ఒకదాన్ని వన్ ట్వంటీలో ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ పోతే ఎయిటీ బై హండ్రెడ్ అంతేనా జీరో 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 టువల్ ఎయిట్ జే నైంటీ సిక్స్కి అమ్మినాడు ఇంకా మిగిలింది ఒకటి ఆ ఒకదాన్ని కూడా ఏం చేసినాడు వన్ ట్వంటీలో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ పోతే సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ అంటే జీరో 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 రైట్ ఓకేనా ట్వల్ ఇంటూ సిక్స్ సెవెంటీ టూ రూపీస్ కమ్మినాడు రైట్ టోటల్ ఎంత కమ్మినాడు అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు ఆర్టికల్స్ ఒకదాన్ని వన్ ట్వంటీకి రెండింటిని ఏమంటుంది వన్ ట్వంటీ ఇంటూ టూ ఆర్టికల్స్ అంటే ఈ వాల్యూ ఎంత రైట్ టూ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ప్లస్ నైంటీ త్రీ థర్టీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఎయిట్ రూపీస్ సో ఎంత వాడు ఫోర్ జీరో ఎయిట్ రూపీస్ కమ్మింది సో 
ఫస్ట్ రెండింటిని వన్ ట్వంటీకి అమ్ముతా అండి తర్వాత వన్ ట్వంటీలో ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తే నైంటీ సిక్స్కి ఒకటే అన్నీ అమ్మింది తర్వాత వన్ ట్వంటీలో ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ మిగిలిన ఒకదాన్ని అమ్మినాడు మొత్తం కలిపితే ఫోర్ జీరో ఎయిట్ అయింది ఫోర్ జీరో ఎయిట్ రూపీస్ కొనింది ఎందుకంటే అన్ని వంద 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 ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కొన్నాడు ఫోర్ జీరో ఎయిట్కి అమ్మినాడు అంటే ఎంత వచ్చింది మొత్తం మీద ఎయిట్ రూపీస్ ప్రాఫిట్ టూ పర్సెంటేజ్ క్లియరా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఏ ప్రోడక్ట్ వెన్ సోల్డ్ విత్ టెన్ పర్సెంటేజ్ రీబేట్ ఆన్ ద లిస్ట్ ప్రైజ్ గేవ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ సెవెంటీ రూపీస్ వాట్ వాజ్ ఇట్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తువుపై జాబితా రేటులో పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇవ్వగా డెబ్బై రూపాయల లాభం వచ్చింది దాని సిపి ఎంత దాని సిపి ఎంత సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నైంటీ పర్సెంట్ కమ్మినాడు టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అంటే బట్ లాభం ఏమో డెబ్బై రూపాయలు వచ్చింది అది కొనింది ఎందుకు అరవైకి డెబ్బైకి ఎనభైకి ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది లేదు సో ఆన్సర్ కాన్ బి డిటర్మైన్ చెప్పలేం రైట్ నో డౌట్ నెక్స్ట్ ది లేబుల్డ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ యూ కబోర్డ్ ఈజ్ సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రకటిత వేళ ఆరు వేల వందలు ది షాప్ కీపర్ సోల్డ్ ఇట్ బై గివింగ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ద లేబుల్డ్ ప్రైజ్ అండ్ ఎర్నెడ్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఐదు పర్సెంటేజ్ లేబుల్డ్ ప్రైజ్ మీద డిస్కౌంట్ ఇచ్చినప్పటికీ పదహైదు పర్సెంటేజ్ లాభాన్ని పొందుతున్నాడు ప్రాఫిట్ను పొందుతున్నాడు అయితే వాట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈజ్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ ఆఫ్ కబోర్డ్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత రైట్ సో లేబుల్డ్ ప్రైజ్ ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంతేనా ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు అంటే ఎంత కమ్ముతున్నాడు నైంటీ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ కమ్మినాడు అయితే ఏమైనా డౌట్ ఉందా సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుండి కాస్ట్ ప్రైజ్ కావాలి అంటే బ్యాక్వర్డా ఫార్వర్డా ఇది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ రైట్ సో సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుండి బ్యాక్వర్డ్కి పోతాం రైట్ హండ్రెడ్ బై రైట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ మీద లాభం ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కాబట్టి హండ్రెడ్ బై వన్ వన్ ఫైవ్ రైట్ ఈ స్టెప్ రాసుకోవడం వస్తే సింపుల్ ఇంకా మిగతా అంత ఈజీ రైట్ సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సల్ రైట్ క్యాన్సలేషన్ చేసి చెప్పండి రైట్ వాడు అడిగింది కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ రమారమి సుమారుగా రైట్ దాదాపుగా అడుగుతున్నాడు సో క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఫైవ్ నైన్టీన్స్ ఫైవ్ ట్వంటీ త్రీస్ రైట్ ట్వంటీ త్రీతో ట్వంటీ త్రీ త్రీస్గా ట్వంటీ త్రీ టూస్ ఫార్టీ సిక్స్ వన్ నైంటీ ట్వంటీ త్రీ ఎయిట్స్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ రైట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ ఎయిట్ రైట్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఇంకా సిక్స్టీ అంటే అగైన్ ట్వంటీ త్రీ టూస్ ఈ వాల్యూ అంటే మల్టిప్లై చేస్తే నైన్టీన్ టూస్ థర్టీ ఎయిట్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఎయిట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో అప్రాక్సిమేట్లీ ఎంత ఫైవ్ త్రీ ఫైవ్ జీరో దాదాపుగా అది ఐదు వేల మూడు వందల యాభై రూపాయలు రైట్ క్లియర్ ఓకేనా సో స్టెప్స్ ఇది రాయడం ఇంపార్టెంట్ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో డిస్కౌంట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పోతే నైంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇది సెల్లింగ్ ప్రైజ్ సెల్లింగ్ ప్రైజ్ నుండి కాస్ట్ ప్రైజ్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా బ్యాక్వర్డ్ హండ్రెడ్ బై లాభం వన్ ఫిఫ్టీన్ రైట్ సో కాబట్టి అది వాల్యూ తీసుకొని చేస్తాం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కునాల్ బాట్ ఏ సూట్ కేస్ విత్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ద లేబుల్డ్ ప్రైజ్ కునాల్ జాబితా ధర రైట్ ముద్రిత ప్రకటిత ఏదైనా ఓకే జాబితా ధరపై పదహైదు శాతం డిస్కౌంట్తో కునాల్ ఒక సూట్ కేసు కొన్నాడు ఫస్ట్ ఏమైంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ వచ్చింది తర్వాత హీ సోల్డ్ ది సూట్ కేసు పర్ టూ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో రూపీస్ రెండు వేల ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల రూపాయలకు అమ్మితే విత్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ ద లేబుల్డ్ ప్రైజ్ పైన ఇరవై శాతం లాభానికి అమ్మినాడు అయితే అటు వాట్ ప్రైజ్ డిడ్ హీ బై ద సూట్ కేస్ రైట్ సో ఇప్పుడు చెప్పండి వాడు కొనింది ఎంతకు లేబుల్డ్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కొనింది ఎంతకు ఎయిటీ ఫైవ్కా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో కొన్నాడు లేబుల్డ్ ప్రైజ్ మార్కెడ్ ప్రైజ్ లేబుల్డ్ ప్రైజ్ ఎంత హండ్రెడ్ అనుకుంటే కొనింది ఎంతకు ఎయిటీ ఫైవ్ అమ్మింది ఎంతకు బాగా ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఆన్ లేబుల్డ్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ మీద అంటే ఎస్పీ ఎంత కమ్మినాడు వన్ ట్వంటీకి అమ్ముతాడు ఆ ఎంఆర్పి కంటే ఎక్కువ కమ్ముతాడు అంటే వన్ ట్వంటీకి అమ్మింది ఎంతకు టూ ఎయిట్ ఎయిట్ జీరో కాస్ట్ మేము ప్రైజ్ ఇచ్చినాడు ధర ఇచ్చేసి అయితే కొనింది ఎంతకంటే ఎయిటీ ఫైవ్కు వన్ ట్వంటీకి అంత అయితే ఎయిటీ ఫైవ్కి ఎంత 
వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిట్స్ వన్ నైంటీ టూ ప్లస్ ట్వల్ టూ జీరో ఫోర్ సో దాని వాల్యూ అంతా టూ జీరో ఫోర్ జీరో కాస్ట్ ప్రైజ్ అంతా టూ జీరో ఫోర్ జీరో రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎ షాప్ కీపర్ సెల్స్ ఏ బ్యాడ్మింటన్ ర్యాకెట్ హూజ్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఈజ్ థర్టీ రూపీస్ అట్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ అండ్ గివ్స్ ఏ సెటిల్ కాక్ కాస్టింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో రూపీస్ ఫ్రీ విత్ ఈచ్ రాకెట్ ఈవెన్ దెన్ హీ మేక్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ హీస్ కాస్ట్ ప్రైజ్ పర్ రాకెట్ ఈజ్ అది చూద్దాం క్వశ్చన్ సింపుల్ గానే అండి ముప్పై రూపాయలు ప్రకటిత ధరతో ఒక బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ను రైట్ బ్యాడ్మింటన్ రాకెట్ తీసుకుంటే కనుక దానికి మార్కెట్ ప్రైజ్ ఎంత ఉంది థర్టీ రూపీస్ రైట్ థర్టీ రూపీస్ మార్కెట్ ప్రైజ్ ఉంది సో దానిని ఏం చేస్తున్నాడు పదహైదు పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అమ్ముతున్నాడు పదహైదు పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చి అమ్ముతాడు బట్ దాంతోపాటు ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ ఒకటి పాయింట్ ఐదు సున్నా ధర గల షటిల్ కాక్ను ప్రతి రాకెట్తో ఉచితంగా సో ఫ్రీగా ఇంకా ఏమి ఇస్తున్నాడు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ ఒక కాక్ను ఫ్రీగా ఇస్తున్నాడు అయితే అప్పటికీ అతనికి ఆ విధంగా ఇచ్చినప్పటికీ ఏమైంది మనకి ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది అయితే దానికి కొన్న ధర ఎంత థర్టీ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీన్ థర్టీ రూపీస్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఎంత ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా థర్టీ రాయాలన్నా థర్టీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సారీ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ జీరో జీరో ఫిఫ్టీన్ త్రీ ఫార్టీ ఫైవ్ బై టెన్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు రైట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ కాక్ ఫ్రీగా ఇచ్చినాడు అంటే అవిడ అమ్మిందేమో ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదున్నర రూపాయలకు కానీ వానికి ఫ్రీ కాస్ట్తో కూడా కలిపితే ఎంత పడినట్లు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ ఎగ్జాక్ట్లీ థర్టీ మైనస్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అమ్మింది ఎంతకు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్ అమ్మినాడు బట్ స్టిల్ వానికి ట్వంటీ ఫోర్ రాము అయితే కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే ఏం చేస్తాం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ జీరో జీరో ట్వల్వ్ టూ టూ ఇంటూ టెన్ అయితే నెంబర్ ఆఫ్ స్టెప్స్ రోజు ఎక్కువ ఉండొచ్చేమో కానీ ఓవరల్గా చేసేటప్పుడు అయితే ఏమవుతుంది మనకు ఈజీ అనిపిస్తుంది అదే ముప్పై రూపాయల్లో పదహైదు పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ నాలుగున్నర డిస్కౌంట్ తగ్గించినాడు ఇరవై ఐదున్నర కమ్ముదాం అనుకున్నాడు కానీ ఇరవై ఐదున్నరకు ఎక్స్ట్రా ఏం చేస్తున్నాడు రూపాయన్నర కాకు ఫ్రీగా ఇచ్చినాడు సో ఆ రూపాయన్నర కూడా పోతే ఇరవై నాలుగు రూపాయలకే వాడు అమ్మినట్లు ట్వంటీ ఫోర్ రూపీస్కి అమ్మినట్లు కానీ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ స్టిల్ లాభం ఉంది రైట్ ఇఫ్ ఏ కమిషన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ గివెన్ ఆన్ ద రిటర్న్ ప్రైజ్ ఆఫ్ యాన్ ఆర్టికల్ ది గెయిన్ ఈజ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఇఫ్ ద కమిషన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ టు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ది గెయిన్ ఈజ్ రైట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తువు చీటీ ధర రైట్ కమిషన్ ధర చిటీ ధరలో పది శాతం కమిషన్ ఇస్తే ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది పది శాతం కమిషన్ అంటే ఎంత నైంటీ నైంటీకే వానికి ఎంత వచ్చింది వన్ ట్వంటీ వచ్చింది అది వాడు ఇచ్చిన కేసు అయితే కమిషన్ ఇరవై శాతంగా హెచ్చిస్తే లాభ శాతం ఎంత ఒకవేళ కమిషన్ ఇరవై శాతం పోతే వాడు అమ్మేది ఎంతకప్పుడు ఎయిటీనే వానికి వచ్చింది ఎయిటీకి ఎంత రైట్ సింపుల్ సో రైట్ ఎయిటీ బై నైంటీ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫోర్స్ థర్టీ త్రీస్ ఎయిట్ ఫోర్స్ త్రీ ట్వంటీ బై త్రీ త్రీ ట్వంటీ బై త్రీ అంటే వన్ జీరో సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ సో లాభం ఎంత సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంట్ రైట్ పది పర్సెంట్ కమిషన్ అంటే ఎంత కమ్ ఎంత ఇచ్చినట్టు వాడు నైంటీకే ఇస్తున్నాడు నైంటీకి వన్ ట్వంటీ అయితే రైట్ ఇరవై ఇస్తే కమిషన్ వానికి ఎంత వచ్చేది ఎంత ఎనభైకి అమ్మినప్పుడు మనకు ఏమొస్తా వానికి సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ లాభం వస్తుంది ఎక్స్ట్రా రైట్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లియర్ ఏ షాప్ కీపర్ సోల్డ్ ఏ టీవీ సెట్ ఫర్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ నైన్ ఫార్టీ రూపీస్ విత్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అయిట్ ఎనిమిది శాతం డిస్కౌంట్తో అమ్ముతున్నాడు అంటే అమ్మింది ఎంత వాడు నైంటీ టూకే అమ్ముతున్నాడు అని వాడు ఇచ్చిన అర్థం అండ్ అర్నిడి ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ నైంటీ టూ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ వాడు అమ్మినప్పటికీ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే ఎంత కమ్మి ఎంత వచ్చింది వానికి నైంటీ టూకే అమ్మినప్పటికీ వన్ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది అయితే వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అర్నెడ్ ఇఫ్ నో డిస్కౌంట్ వాజ్ అసలు డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే వానికి ఎంత లాభం డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ఎంత కమ్ముతాడు హండ్రెడ్ కమ్ముతాడు సో ఎంతనే చూడాలి హండ్రెడ్ బై నైంటీ టూ ఇంటూ వన్ వన్ నైన్ సిక్స్ బై టెన్ రాసిన డెసిమల్ ఉంది
రైట్ రైట్ జస్ట్ మెన్షన్ చేసినాడు అంతే ప్రైజ్ యూజ్ చేసి చేయొచ్చు కానీ లెంతి ప్రాసెస్ మనకు అవసరం లేదు సో డైరెక్ట్ ఏం చేస్తున్నాం నైంటీ టూకు వన్ నైన్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది హండ్రెడ్ కమ్మితే ఎంత వస్తుంది ఎంత ఎక్కువ ఉంది థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది సో మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ నన్ను ఆఫ్ చేసి ఓకే నెక్స్ట్ షాప్ కీపర్ సెల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్టికల్స్ అట్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ పర్ ఆర్టికల్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అండ్ ఎర్న్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఇఫ్ ది డిస్కౌంట్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ప్రాఫిట్ గేండ్ రైట్ ఇరవై ఐదు వస్తువులను నలభై ఐదు రూపాయలకు పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాక అమ్మితే యాభై శాతం లాభం వచ్చింది రైట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే పది పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు అంటే ఎంత కమ్మినాడు నైంటీకి ఎంత వచ్చింది వన్ ఫిఫ్టీ ఇవ్వకపోతే అంటే హండ్రెడ్కి ఎంత అంతేనా సో హండ్రెడ్ బై నైంటీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీ అయిట్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ త్రీ ఫైవ్స్ త్రీ త్రీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంటే వన్ థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ వన్ సారీ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ సారీ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ ఎంత వచ్చింది లాభం సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ రైట్ ఇక్కడ కూడా ఈ పాయింట్ అవసరం ఉందా రైట్ సో వాడు జస్ట్ మెయిన్ ఇరవై వాటిని యూజ్ చేసి చేయొచ్చు బట్ నో నీడ్ మనకు టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తొంభై కమ్మినప్పుడు నూట యాభై వచ్చింది అసలు కమ్మితే ఎంత వస్తుంది వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ అంటే ఎక్స్ట్రా లాభం ఎంత వస్తుంది నాకు రైట్ అరవై ఆరు రెండు బై మూడు శాతం లాభం వస్తుంది ఏ షాప్ కీపర్ సోల్డ్ శారీస్ అట్ టూ సిక్స్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఈచ్ ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ లేబుల్డ్ ప్రైస్ హ్యాడ్ హీ నాట్ గివెన్ ది డిస్కౌంట్ హీ వుడ్ హ్యావ్ అర్నడ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ఆన్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ వాట్ వాజ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఈచ్ సీరీ ఈచ్ శారీ చీటీపై ఉన్న ధరపై ఐదు శాతం డిస్కౌంట్తో దుకాణదారుడు ఒక్కొక్క చీరను రెండు వందల అరవై ఆరు రూపాయలకు అమ్మాడు డిస్కౌంట్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే అతనికి సిపిపై పన్నెండు శాతం లాభం వచ్చేది అయితే చీర ధర రైట్ చూద్దాం డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత రెండు వందల అరవై ఆరు రూపాయలకు అమ్ముతాడు రెండు వందల అరవై ఆరు రూపాయలకు అమ్మినాడు రైట్ డిస్కౌంట్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే అంటే అసలు ధర అంటే ఏం చేస్తాం ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాడు ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది వాల్యూ హండ్రెడ్ బై నైంటీ ఫైవ్ ఓకేనా హండ్రెడ్ బై నైంటీ ఫైవ్ ఇది వాని యొక్క ఎంఆర్పి రైట్ ఎస్పీ నుండి ఒక స్టెప్ బ్యాక్ వచ్చేసి ఎంఆర్పి రైట్ ఆ ఎంఆర్పికే అమ్మితే ఎంత లాభం వస్తుంది అన్నాడు అంటే ఇంటూ హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వెల్వ్ చేసే నాకు కావాల్సిన కాస్ట్ ప్రైజ్ వస్తుంది రైట్ చెప్పండి వాల్యూ రైట్ ఫైవ్ ట్వంటీస్ ఫైవ్ నైన్టీన్స్ నైన్టీన్ వన్స్ నైన్టీన్ ఫోర్స్ ఫోర్టీన్ వన్స్ ఫోర్టీన్ ఎయిట్స్ ఫోర్ టూస్ ఫోర్ ఫైవ్స్ టూ వన్స్ టూ ఫిఫ్టీస్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత ఆన్సర్ వచ్చేసి నన్ను ఆఫ్ దిస్ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ రైట్ సింపుల్ ఈ స్టెప్ రాయడం వస్తే చాలు మనకు రైట్ అర్థమైందా రైట్ ఫైనల్గా ధర ఎంత రెండు వందల అరవై ఆరు రూపాయలకు అమ్మినాడు రైట్ అది ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ గివింగ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఏమి ఇవ్వకుండాప్పుడు రేట్ ఎంత అంటే టూ సిక్స్టీ సిక్స్ ఇంటూ హండ్రెడ్ బై నైంటీ ఫైవ్ ఇది డిస్కౌంట్ లేనప్పుడు రేటు ఈ డిస్కౌంట్ లేనప్పుడు రేట్ మీద ఏమంటున్నాడు మళ్ళీ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ రైట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అంటే హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వెల్వ్ డైరెక్ట్గా చేస్తాం రైట్ క్లియర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ది మార్క్ ప్రైజ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్సిస్టర్ బై థర్టీ టూ రూపీస్ ఏ షాప్ కీపర్ మేక్స్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ప్రకటన ధరలో ముప్పై రెండు రూపాయలు తగ్గించి ట్రాన్సిస్టర్ను అమ్మిన దుకాణదారుడికి పదహైదు శాతం లాభం పొందాడు అయితే కాస్ట్ ప్రైజ్ మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు అయితే ప్రకటన ధరకే అమ్మితే అతనికి వచ్చే లాభ శాతం రైట్ ఇక్కడ వచ్చిందాం ఫస్ట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అంటున్నాడు మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు అమ్మింది ఎంతకు పదహైదు శాతం డిస్క్ లాభం పొందినాడు అన్నాడు లాభం పొందినాడు అంటే కాస్ట్ ప్రైజ్ త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై హండ్రెడ్ ఓకేనా రైట్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ రైట్ ఫైవ్ టూస్ ఫైవ్ టూస్ త్రీస్ టూ వన్స్ టూ సిక్స్టీన్స్ సిక్స్టీన్ త్రీస్ ఫార్టీ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్టీ ఎయిట్ రూపీస్ కమ్మినాడు రైట్ అది వాడు అమ్మింది ఎప్పుడు అమ్మింది ఆఫ్టర్ రెడ్యూసింగ్ ప్రైజ్ ఆఫ్ థర్టీ టూ రూపీస్ అంటే మార్కుడ్ ప్రైజ్ ఎంత అంటే మూడు వందల అరవై ఎనిమిది కంటే ఎక్స్ట్రా ఎంత ఉంటుంది థర్టీ టూ టోటల్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ హండ్రెడ్ మ
ఫోర్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీ ట్వంటీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎయిటీ సో త్రీ ట్వంటీలో ఎయిటీ అంటే వన్ బై ఫోర్త్ ఎంత పర్సంటేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రైట్ వన్ సీజీ చూస్తానే అయినా రాసుకోండి ఎయిటీ బై త్రీ ట్వంటీ ఇంటూ నువ్వు ఎట్లా చేస్తున్నావు అనేది మ్యాటర్ కాదు రైట్ ఎంత స్పీడ్గా చేస్తున్నావు అనేది మ్యాటర్ రాయాల్సిన పని లేకోకుండా త్రీ ట్వంటీలో ఎయిటీ ఎంత వన్ ఫోర్త్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది ఐ మీన్ క్వశ్చన్ మనం ఎట్లా అనలైజ్ చేయాలి అనేది ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఆల్మోస్ట్ నెక్స్ట్ ఏ షాప్ కీపర్ సోల్డ్ అయిన ఆర్టికల్ ఆఫరింగ్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అండ్ ఎర్నిడ్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ది పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఎర్నిడ్ ఇఫ్ నో డిస్కౌంట్ వాజ్ ఆఫర్ రైట్ ఐదు శాతం డిస్కౌంట్ ఆఫర్ తమ్మితే ఇరవై మూడు పాయింట్ ఐదు శాతం లాభం పొందాడు డిస్కౌంట్ ఏమి ఇవ్వకుంటే నైంటీ ఫైవ్ అమ్మినప్పుడు వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది అంతేనా హండ్రెడ్ కమ్మితే ఎంత హండ్రెడ్ బై నైంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ బై రాస్తాను రైట్ జీరో జీరో క్యాన్సల్ ఫైవ్ టూస్ ఫైవ్ నైన్టీన్స్ నైన్టీన్ సిక్స్ వన్ వన్ ఫోర్ నైన్టీన్ ఫైవ్స్ సిక్స్టీ ఫైవ్ టూస్ వన్ థర్టీ ఎంత వచ్చింది లాభం నెక్స్ట్ సింపుల్ మనం ఇంకా ఈ స్టెప్ నైంటీ ఫైవ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే హండ్రెడ్కి ఎంత అనేది మనం అనలైజ్ చేస్తే చాలు దానికోసం వేరే ఏదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ సో ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కోమల్ బైస్ అండ్ ఆర్టికల్ అట్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అట్ వాట్ పర్సెంటేజ్ అబౌవ్ ద కాస్ట్ ప్రైజ్ షుడ్ హీ సెల్ టు మేక్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓవర్ ద ఒరిజినల్ లిస్ట్ ప్రైజ్ రైట్ చూడండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్తో కొనాలి ఒక వస్తువును కొని అంటే కొనింది ఎంతకు సెవెంటీ ఫైవ్కే కొన్నాడు రైట్ యాక్చువల్గా ఎంపీ హండ్రెడ్ అనుకుంటే కొనింది ఎంతకు సెవెంటీ ఫైవ్కే కొన్నాడు సిపిపై కొని సిపిపై ఎంత శాతం ఎక్కువకు దానిని అమ్మితే ముందున్న జాబితా తరపై అతనికి ఇరవై ఐదు శాతం లాభం వస్తుంది రైట్ ఓకేనా ముందుండే జాబితా తర ఎంత హండ్రెడ్ దీనిపైన ఎంత లాభం రావాలంట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే అమ్మాల్సింది ఎంతకు హండ్రెడ్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి అమ్మాలి ఆ విధంగా అమ్మితే ప్రాఫిట్ ఎంత అన్నాడు సెవెంటీ ఫైవ్కి హండ్రెడ్ అయితే అమ్మింది వన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి ఎంత రైట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రైట్ రైట్ చెప్పచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్ బై హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై త్రీ సారీ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై త్రీ పర్సెంటే సో ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ పాయింట్ రైట్ మనం ఎంత వేయాల్సిన అవసరం లేదు డైరెక్ట్గా ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీస్ ఫైవ్స్ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే టూ ప్రాఫిట్ టూ అంటే ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ రైట్ ఓకేనా సో రైట్ డైరెక్ట్గా వాల్యూ తీసుకొని చేసేయచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్లియర్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఓవర్ ద ఒరిజినల్ లిస్ట్ ప్రైజ్ సో అది వాడు ఇచ్చిన కేసు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పీటర్ బాట్ అండ్ ఐటమ్ అట్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ ప్రైజ్ హీ సోల్డ్ ఇట్ విత్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ ద ప్రైజ్ హీ బాట్ ఇట్ ది న్యూ సేల్ ప్రైజ్ ఈజ్ బై వాట్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ ద ఒరిజినల్ ప్రైజ్ అసలు ధరపై ఇరవై శాతం డిస్కౌంట్తో పీటర్ వస్తువు కొన్నాడు తను కొన్న సిపిపై నలభై శాతం ఎక్కువ చేసి దానిని అమ్మాడు అసలు ధర కన్నా కొత్త ఎస్పి ఎంత శాతం ఎక్కువ రైట్ ఫస్ట్ దా ఒక ఐటెంని ఏం చేస్తున్నాడు పీటర్ బాట్ అయిన ఐటెం అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ ఒరిజినల్ ప్రైజ్ సో ఒరిజినల్ ప్రైజ్ హండ్రెడ్ అనుకుంటే వాడు కొనింది ఎంతకు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ పోతే ఎంత కొన్నట్లు ఎయిటీ కొంటున్నాడు రైట్ హీ సోల్డ్ ఇట్ విత్ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఆన్ ద ప్రైజ్ హీ బాట్ ఇట్ వాడైతే ఎంత కొన్నాడో దానికంటే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ ఎక్కువ కమ్మినాడు ఎయిటీ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ కమ్ముతున్నాడు అంటే ఎంత కమ్మినట్లు వాడు ఫోర్టీన్ ఎయిట్స్ వన్ టూ వాళ్ళు కమ్మినాడు ది న్యూ సేల్ ప్రైజ్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంటేజ్ మోర్ దాన్ ద ఒరిజినల్ ప్రైజ్ ఒరిజినల్ ప్రైజ్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది ఇది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ రైట్ ఓకే సో ఒరిజినల్ ప్రైజ్ కంటే ఇరవై శాతం తక్కువ కొంటున్నాడు ఎయిటీ కొన్నాడు దాని మీద అయితే ఇవన్నీ ఓవరాల్గా చెప్పేయచ్చు ఇది రాస్తాను నేను బట్ ఎగ్జామ్కి పోయేసరికి ఎయిటీ ఇంటూ వన్ ఫార్టీ బై హండ్రెడ్ వన్ టూ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ అని ఓవరాల్గా చెప్పేసేయచ్చు సేమ్ డి సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ టైప్
జాబితా ధర ఎంత రైట్ ఎస్పి ఉంది సో కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అనేది చూద్దాం రైట్ కాస్ట్ ప్రైజ్ కు సో ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో ఇంటు హండ్రెడ్ బై ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చింది అన్నాడు ఇరవై ఐదు శాతం లాభం వచ్చింది అంటే హండ్రెడ్ బై రైట్ ఓకేనా కాస్ట్ ప్రైజ్ ఓకేనా క్లియరా ఐ మీన్ ఎయిట్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో కు దాంట్లో హండ్రెడ్ బై వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసేమో వస్తుంది కాస్ట్ ప్రైజ్ వాడు కొనింది ఎంతకు క్వశ్చన్ లో ఉంది చూడండి తరుణ్ ఘాట్ థర్టీ పర్సెంటేజ్ కన్సెషన్ ఆన్ ద సో ఈ కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది లేబుల్ ప్రైజ్ లో థర్టీ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ అంటే వాల్యూ ఏమని అర్థం ఇంటు హండ్రెడ్ బై రైట్ సో సింపుల్ సో క్యాలకులేట్ చేస్తే జీరో జీరో క్యాన్సల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్స్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్స్ సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సల్ సో హండ్రెడ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ రూపీస్ జాబితా ద్వారా రైట్ ఓకేనా సో రైట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో రైట్ ఒకసారి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో క్వశ్చన్స్ అనలైజ్ చేస్తే మిగతా ఏ చాప్టర్ అయినా ఈజీగా చేయొచ్చు అని చెప్పిన ఎస్ మ్యాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటారు రైట్ ఒక టూ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి రైట్ కొంచెం రైట్ క్రిటిక్గా ఉంటుంది సో కాబట్టి కొంచెం బాగా అనలైజ్ చేసి చేయండి రైట్ మిగతాటి నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం రైట్ థ్యాంక్ యూ